ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಿ ಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಎನ್ನುವ ಅದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರನೇ ಸಿ ಡಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ವರ್ಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಅದು ಎರಡನೇದು ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡಳಿಯವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಅದೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ವಿಧಾನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪದ ಆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಪದ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ರಹಿತ ಪದ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಸ್ಥಿರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂಕಿಗಳು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ರಹಿತ ಅಂಕಿಗೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಇದು ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಸೂತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ವರ್ಗ ಇದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸೂತ್ರ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹಳೆಯ ಪರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಸುಲಭ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಇದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೆರಡು ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರದ್ದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈಗ ಸೂತ್ರದ ಮುಖ ಸೂತ್ರದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮೀಕರಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ
ಸಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಎ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸೂತ್ರ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನು ರಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಇದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಸಿ ಸಿ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡಿದೆ ಸೊ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಟು ಇಂಟು ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏಳರ ವರ್ಗ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದರ ವರ್ಗ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ವರ್ಗ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೇನು ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟು ಏಟ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಉಳಿತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಐದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಈಗ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಥವಾ ಇದು ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಿನ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಠಿಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಇದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
is equal to 3. This is the one semicolon. That is the standard formula. Illa. Illa. This is the same. This is the standard formula. This is the standard formula. This is the same. 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 This is minus 1 by x into x under 1 agatha is equal to 3x agatha more into x more x agatha so x square is equal x square minus 3x minus 1 is equal to 0 agatha is equal to 0 agatha idu namage kodrutha kantha ondo samikarana इले ये वैल्यू ये ना बेले इले ये नहीं इल्ला अंदर है वन दिन दे रहते हैं या वाकु वन दिन दे रहते हैं ये इस वन बी ना बेले माइनस थ्री सी बेले माइनस वन इधर ना मधुर पर कॉर्ड है मधुर ये बेले इस तो बी बेले इस तो सी बेले इस तो इले प्लस इधर है प्लस थ्री बर्थ दे प्लस इधर है प्लस वन बर्थ दे माइनस इधर है माइनस चिन्ने आ जो तेली बर्फ को देखो आनंतरा इधो बर्फ को नंतरा सूत्र बनना बरी बेको सूत्र बंदो माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी डिवाइडेड बाय टू ए नानो बहारा अगर दी निधान वाक मरता है इतनी निम्न के अर्थ आगे लिखना है इतना माइनस बी माइनस Square root of b square minus 3 the whole square minus 4 ac minus 4 into a is 1 c is minus 1 divided by 2 into 1 so that will be 3 plus 3 plus r minus square root of 9 minus into minus plus 4 divided by 2 so x is equal to 3 plus or minus 3 plus or minus root of 9 plus 4 is 13 adhamor umbattu nalku kodidare adhamor barthade divided by 2 ega इल्ले ये हदमूर के वर्ग मूल्य इला इल्ले बर्तकन ताह इधो इधो रैशनल नंबर इला रैशनल रियल नंबर इला इधो सो एक्स इज इक्वल टू इधर ना ही के बर्तन थ्री प्लस रूट थर्टीन बाय टू अथवा अथवा थ्री माइनस रूट थर्टीन डिवाइडेड बाय सर ये रीति वर्ग बिट बिट रहा है अच्छा इधो वर्ग वर्ग मूल है इल्ला अधमूर के वर्ग मूल है इल्ला अधना आरो पंबतो इप्पत तेरो ये तरह बंदरे अधिक वर्ग मूल है इसलिए वर्ग मूल का निर्देश हाँ मेल आप बेले ना कोड बोल दो इधर ना कोड लिखे बरो दिला इधर ना इस्टिक के बिट बिट मतों दिले कौन तबलों कौन तबलों ना ये स्टोल लेका मार्टी ने स्टोल ही में गया बोले वन बाय वन बाय x plus 4 minus 1 by x minus 7 is equal to 11 by 30 11 by 30 इदो कोड़्रत कंथा लेक्खा इदरले इदरले नाओ इदरा मूलगलान कंडिडिदो 
ಆದರೆ ಇದು ತನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇದೊಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಬೇಡ್ರ ನಡುವೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಳೆಯುವ ಸೈನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇವುಗಳ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಲಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ x ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಇವೆರಡರ ಲಾಸ ಈಗ ಲಾಸ ತಂದು ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಈ ಒನ್ ಬಂದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಥರ್ಟಿ ಇವಾಗ ಇದು ಮುಂದೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುಣಿಸಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಥರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಝೀರೋ ಬಂತು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕೂಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಬಂತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡಿದರೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಏಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೂರು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಥರ್ಟಿ ಹನ್ನೊಂದು ಬೈ ಮೂವತ್ತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೆವೆನ್ ಒನ್ ಸಾ ಲೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಒನ್ ಸಾ ಲೆವೆನ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಒನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಥರ್ಟಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಥರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಥರ್ಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇವನ್ನು ಕೂಡಬಹುದು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು
ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಸೊ ಸೂತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎ ಇದು ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಂತರ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಈಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಬರೀ ತ್ರೀ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದರ ವರ್ಗ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಟು ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಟೂ ನೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹೋದರೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೊ ಒಂದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಆರ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂಲ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಫೋರ್ ಬೈ ಟು ಬರ್ತದೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇದು ಅಥವಾ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಒನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಮೀನ್ ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಹೊಲದ ಕರ್ಣವು ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಗಿಂತ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹುವು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಗಿಂತ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹೊಲದ ಬಾಹು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಆರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅಭ್ಯಾಸ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಹೊಲದ ಕರ್ಣವು ಆಯತಾಕಾರದ ಹೊಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಒಂದು ಆಯ್ತಾಕಾರದ ಹೊಲ ಇದೆ ಇದರ ಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದರ ಕರ್ಣವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರ ಕರ್ಣವು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಗಿಂತ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಎಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಆವಾಗ ಈ ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಗಿಂತ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಇದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಇದರ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಎ ಬಿ 
ಇದೊಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನ ಆಗುತ್ತೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನ ಅಂದರೆ ಕರ್ಣದ ಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಇನ್ನುಳಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗದ ಇದು ಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಈ ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಥರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿನೋ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇವು ಮೂರು ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಬೀಜ ಪದಗಳು ಸಜಾತಿಗಳು ಸಜಾತಿಯ ಬೀಜ ಪದಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಬಹುದು ಕಳೀಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಗಡ್ದು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪದಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಪದಗಳು ಎಕ್ಸ್ ರಹಿತ ಪದಗಳು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದು ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಎಷ್ಟು ಎ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎ ಟೂ ಎ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಸಿ ಸಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿದು ವರ್ಗ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟೂ ಜೀರೋಸ್ ಎರಡು ಸಾವ
ನೂರ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಸೊ ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಏನಿದು ಇದು ಈ ಆಯತಾಕಾರದ ಹೊಲದ ಅಗಲ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಆವಾಗ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸೊ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಹೊಲದ ಅಗಲ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೊಲದ ಉದ್ದ ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ನೂರ ಐವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರವತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರು ಇವು ಕೂಡಿದರೆ ಏಳು ಮೂರು ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ವರ್ಗ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿದರೆ ಇದು ವರ್ಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ 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 ಇದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿನ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದರದ್ದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಬರ್ತದೆ ವರ್ಗ ಇದರದ್ದು ವರ್ಗ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡಿದರೆ ಐದು ಎಂಟು ಒಂದು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದರ ವರ್ಗವು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಟೂ ಜೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚದರ ಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಯಾರು ಈಗ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿ